হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টিসিং রুমের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আপনাদের সাথে আছি আমি রায়হান স্যার আজকে আমি আপনাদের সাথে যারা দুই হাজার উনিশ সালে জেএসি পরীক্ষা দেবেন তাদের গণিত বিষয়ের পার্টি গণিত অংশ নিয়ে আলোচনা করব সো আশা করি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে দেখবেন তো এর আগে একটু কথা বলে নেই আপনাদের যে গণিত যে বিষয়টি আছে এই বিষয়টিকে আমি তিনটা পার্টে বিভক্ত করেছি এই সাজেশন পার্টগুলোকে প্রথম পার্টে আমি রেখেছি পার্টি গণিত দ্বিতীয় পার্টে রেখেছি আমি বীজগণিত প্লাস তথ্য ও উপাত্ত যে অংশটুকু আছে আর তৃতীয় পার্টে রেখেছি জ্যামিতি অর্থাৎ আপনারা যাতে পার্ট বাই পার্ট খুব সুন্দর করে পান সেই কারণেই আমি এই তিনটা পার্ট করার চেষ্টা করেছি কারণ একটা ভিডিওর মধ্যে দিলে সবগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনাদের অনেক সময় বুঝতে অসুবিধা হয় সো এই কারণে সো কাইন্ডলি যদি কোনো কিছু না না বুঝে থাকেন বা বুঝতে প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমার সাথে শেয়ার করবেন সো দেখুন আজকে আমি প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় এবং তৃতীয় অধ্যায় যে এই তিনটা অধ্যায় আছে এই তিনটা অধ্যায়ের যে সৃজনশীলগুলো ইম্পর্টেন্ট সৃজনশীলগুলো আছে প্লাস অনুশীলনী থেকে আমরা আপনারা কোনগুলো করবেন হ্যাঁ আর সেগুলো আমি শেয়ার করব এবং পাশাপাশি আমি আর একটা কথা বলেনি যে এই যে ম্যাথগুলো আমি শেয়ার করেছি আপনাদের পরীক্ষায় এই রিলেটেড ম্যাথ আসবে অথবা হুবাহু দেখা যাচ্ছে এখান থেকেও ম্যাথ আসতে পারে সো আপনাদের টেনশনের কোনো কারণ নেই আপনারা এই ম্যাথগুলো প্লাস পাশাপাশি আমি যে বইয়ের যে ম্যাথগুলো দিয়েছি বারবার এগুলো প্র্যাকটিস করবেন ইনশাল্লাহ সবগুলো কমন পাবেন আশা করি বাকিটা আল্লাহ রহমত সো দেখুন প্রথম অধ্যায় এক অধ্যায় একে আমি প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করেছি প্যাটার্নের যে প্রথম যে ম্যাথটি আছে দেখুন এই যে ফোর ক যোগ থ্রি এবং থ্রি ক যোগ এক দুইটি বীজগণিত রাশি সো ক নম্বরে আমি বলেছি বীজগণিত রাশি দুইটিকে প্রথম সংখ্যা দেওয়ার বীজগণিত রাশি দুইটির প্রথম সংখ্যা দেওয়ার পার্থক্য কত ক নম্বরে আমি বলেছি প্রথম রাশির তৃতীয় পদ এবং দ্বিতীয় রাশির চতুর্থ পদের জ্যামিতিক প্যাটার্ন অঙ্কন করো গ নম্বরে আমি বলেছি দেখা হচ্ছে দ্বিতীয় রাশির প্রথম একশোটি সংখ্যার সমষ্টি প্রথম রাশির প্রথম দশটি সংখ্যার সমষ্টির একশোটি গুণ সো এই যে বিষয়টা আছে এই যে অঙ্কটা আছে প্রথম যে ম্যাথটা আছে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ সো আপনারা অবশ্যই এই ম্যাথটা প্র্যাকটিস করবেন এবং দুই তিনবার করে করবেন যাতে হচ্ছে আপনারা খুব ইজিলি এই ম্যাথগুলোকে মাথায় নিতে পারেন এবং পরীক্ষা আসলে যাতে পারেন দুই নম্বরে এই প্যাটার্ন থেকে আমি যেটা আলোচনা করেছি যে আমি বলেছি যে পাঁচ আট তেরো বিশ উনত্রিশ ডট 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 এবং নয় ষোলো তেইশ ত্রিশ ডট 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 দুইটি সংখ্যা প্যাটার্ন ক নম্বর আমি বলেছি কয়েক স্কোয়ার যোগ তিন দ্বারা প্রকাশিত বীজগণিত রাশিটির চতুর্থ পঞ্চম পদের পার্থক্য নির্ণয় করো ক নম্বর আমি বলেছি প্রথম প্যাটার্নের পরবর্তী চারটি পদ নির্ণয় করো গ নম্বরে দ্বিতীয় প্যাটার্নের প্রথম পঞ্চাশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো অবশ্যই এই ম্যাথটা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন তিন নম্বরে দেখুন আমি টোটাল মাত্র তিনটা ম্যাথ আপনাদের জন্য রেখেছি এই প্যাটার্ন থেকে তিন নম্বর দেখুন যে এক নম্বর বলা হয়েছে নয় সতেরো পঁচিশ তেত্রিশ ডট 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 একটা সংখ্যা প্যাটার্ন আর দুই নম্বর বলা হয়েছে ফাইভ ক যোগ নয় একটি সংখ্যা প্যাটার্নের বীজগণিতিক রাশি তো ক নম্বরে তিনশো পঁচিশকে দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো ক নম্বরে এক নং প্যাটার্নটির জন্য একটা বীজগণিত রাশি নির্ণয় করো গ নম্বরে দুই নং প্যাটার্নের প্রথম একশোটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো এই মাত্র দেখুন মাত্র তিনটা সৃজনশীল সো আশা করি আপনাদের জন্য অনেকটা আফ হবে না অনুশীলনী থেকে আপনারা যেগুলো পড়বেন দশ এবং এগারো নম্বর যে অনুশীলনীর ম্যাথ আছে এই দুটো করে যাবেন সো দেখুন কত ইজি এবং শর্ট সাজেশন আশা করি এগুলো সলভ করা আপনাদের জন্য কোনো কঠিন বিষয় হবে না এরপরে আপনারা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে যে কোনগুলো করবেন সেগুলো আমি শেয়ার করেছি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আপনারা আপনারা দুই পয়েন্ট এক এবং দুই পয়েন্ট দুই আপনারা জানেন যে এই দুটো অধ্যায়ের আলো কী কোয়েশ্চেন আসে দুটো অধ্যায় থেকেই কোয়েশ্চেন আসে সো এই কারণে দুটো অধ্যায় একসাথেই মানে অ্যাড করে কোয়েশ্চেন করা হয়ে থাকে যে কারণে আমি আপনাদের জন্য সৃজনশীলগুলো রেখেছি পাশাপাশি অনুশীলনী থেকে কোনগুলো করবেন এগুলো আমি শেয়ার করেছি সো দ্বিতীয় অধ্যায় দুই পয়েন্ট এক প্লাস দুই পয়েন্ট দুই এখান থেকে আপনি যে ম্যাটটা করবেন এক নম্বর আমি বলেছি কোনো আসল চার বছরের মুনাফা আসলে ছয় হাজার টাকা এবং ছয় বছরের মুনাফা আসলে ছয় হাজার পাঁচশো টাকা ক নম্বরে চার বছরের মুনাফা কত ক নম্বরে আসল ও মুনাফার হার নির্ণয় করো ক নম্বরে একই হার মুনাফায় তিন বছরের উক্ত আসলের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত মুনাফা কত হবে নির্ণয় করো এই হচ্ছে এক নম্বরটা দুই নম্বর আমি বলেছি যে একটা দ্রব্য সাত পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো দ্রব্যটি আরও ছাব্বিশশো পঁচিশ টাকা বেশি মূল্যের বিক্রয় করলে আট পার্সেন্ট লাভ হতো দ্রব্যটির ক্রয় মূল্যের সম পরিমাণ টাকা বার্ষিক দশ পার্সেন্ট মুনাফায় তিন বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখা হলো ক নম্বর বলা হয়েছে একটা পেন্সিল বিশ টাকা ক্রয় করে পনেরো পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হলে পেন্সিলটির বিক্রয় মূল্য কত হবে ক নম্বরে দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য নির্ণয় করো ক নম্বরে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ও সরল মুনাফার
মানে টাকার তিন বছরের সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য কত হবে এই অধ্যায় থেকে মাত্র এই তিনটা সৃজনশীল আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আপনারা এই তিনটা সৃজনশীল বারবার প্র্যাকটিস করবেন আর কাইন্ডলি আর একটা কথা বলেনি সেটা হচ্ছে যদি কোনো ম্যাথে প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন আমি সবগুলো ম্যাথের সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব সো আশা করি আপনাদের তেমন কোনো প্রবলেম থাকবে না এরপরে দেখুন যে অনুশীলনী থেকে আপনারা কোনগুলো করবেন অনুশীলনী দুই পয়েন্ট এক থেকে আপনারা যেগুলো করবেন আট এগারো তেরো ষোলো সতেরো আঠেরো বিশ এবং উদাহরণ থেকে করবেন ছয় এবং সাত এই দুটো অনুশীলনী দুই পয়েন্ট দুই থেকে করবেন দশ বারো চোদ্দো আর উদাহরণ করবেন দুই তিন চার সো খুবই আশা করি এই কটা ম্যাথ করলে অ্যানাফ এর বাইরে আর তেমন কিছু করতে হবে না আশা করি এরপরে তৃতীয় অধ্যায় যেটা আছে তৃতীয় অধ্যায়টা আপনারা জানেন পরিমাপ এই অধ্যায় থেকে অনেক সময় আপনারা দেখা যাচ্ছে একটু কনফিউজ থাকেন যে হ্যাঁ আমি এই অধ্যায় থেকে অ্যান্সারই করব না না এই ধরনের টেনশন করার কোনো কারণ নেই এখানে যে কয়টা সৃজনশীল আমি শেয়ার করেছি এই সৃজনশীল কয়টা আপনারা ভালো করে করবেন আর পাশাপাশি কিছু উদাহরণ আছে অনুশীলনী আছে যেগুলো শেয়ার করেছি এই কটা করলে ইনশালে এর মধ্যেই কমন পাবেন সো এত ভয়ের কিছুই নেই সো তৃতীয় অধ্যায় যেটা পরিমাপ চ্যাপ্টারটা আছে এক নম্বর কি বলা হয়েছে একটা ঘরের দৈর্ঘ্য প্রসের চার গুণ প্রতি বর্গ মিটার বারো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা ধরে ঘরটির মেজে একটা কার্পেট দিয়ে ঢাকতে মোট তিন হাজার দুইশো টাকা ব্যয় হয় ক নম্বর ঘরটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো ক নম্বর ঘরটির দৈর্ঘ্য প্রস্তুত নির্ণয় করো ঘ নম্বর ঘরটির উচ্চতা তিন মিটার এবং দেওয়ালগুলোর পুরুত্ব বিশ সেন্টিমিটার হলে চার দেওয়ালের আয়তন নির্ণয় করো সো আপনারা জানি এই ম্যাথটা অনেকেই করেছেন সো বারবার প্র্যাকটিস করবেন দুই নম্বরে বলা হয়েছে যে একটা পুকুরের দৈর্ঘ্য ষাট মিটার এবং প্রস্থ চল্লিশ মিটার পারের বিস্তার হচ্ছে চার মিটার এবং পানির গভীরতা আট মিটার ক নম্বর পুকুরের পরিসীমা নির্ণয় করো ক নম্বর পুকুরের পারে দুই মিটার বর্গাকার পাথর বসালে কতটি পাথর লাগবে ক নম্বর একটা মেশিন দ্বারা একটা মেশিন প্রতি সেকেন্ডে শূন্য দশমিক তিন ঘন মিটার পানি সেচতে পারে মেশিন দ্বারা পুকুরটি পানি শূন্য করতে কত ঘন্টা সময় লাগবে নির্ণয় করো ঠিক আছে সো এই ম্যাথটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ তিন নম্বর স্বর্ণ পানির তুলনায় উনিশ দশমিক তিন গুণ ভারী আয়তকার একটা স্বর্ণের বারের দৈর্ঘ্য সাড়ে দশমিক চার সেন্টিমিটার প্রস্থ তিন দশমিক দুই সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা এক দশমিক চার সেন্টিমিটার স্বর্ণের সাথে স্বর্ণের এক চতুর্থাংশ সমপরিমাণ তামা মিশে একটা গহনা তৈরি করা হলো স্বর্ণের বাজার মূল্য প্রতি গ্রাম তিন হাজার টাকা তামা প্রতি গ্রাম তিন ত্রিশ টাকা এবং গহনা তৈরির মজুরি তিন হাজার টাকা সো এই ক্ষেত্রে আপনি কোন কোন ম্যাথগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে যে স্বর্ণের বারটির আয়তন নির্ণয় করো ক নম্বরে স্বর্ণের বারের ওজন কত গ্রাম নির্ণয় করো ক নম্বরে গহনাটি তৈরিতে তৈরি করতে মোট খরচের পরিমাণ নির্ণয় করো চার নম্বরে বলা হয়েছে যে আয়তকার একটা বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ বাগানের ক্ষেত্রফল তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ বর্গ মিটার বাগানটি পরিচর্যা করার জন্য ঠিক মাছ দিয়ে তিন মিটার চড়া দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বড় বড় রাস্তা আছে ক নম্বর উদ্দীপকের আলোকে আনুপাতিক চিত্র আঁকো ক নম্বর বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্তুত নির্ণয় করো ক নম্বর রাস্তাটি দুই বর্গ মিটার পাথর দ্বারা বাধাই করতে মোট কতটি পাথর লাগবে পাঁচ নম্বর দেখুন বায়ু পানির তুলনায় শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই নয় গুণ ভারী একটা ঘরের মেজের দৈর্ঘ্য বিশ মিটার প্রস্থ দশ মিটার এবং উচ্চতা পাঁচ মিটার ক ঘরটির মেজের পরিসীমা নির্ণয় করো খ ঘরটির কত কিলোগ্রাম ঘরটিতে কত কিলোগ্রাম বায়ু আছে গ ঘরটির দেয়ালের পুরুত্ব পনেরো সেন্টিমিটার হলে চার দেয়ালের আয়ত নির্ণয় করো এই পাঁচটা ম্যাথ আপনারা খুব ভালো করে করবেন এবং আর একটা কথা বলেনি অনেকে হয়তো বা কনফিউজড হতে পারেন স্যার এগুলোর মধ্যে থেকে কমন পড়বে স্যার একটা কথা কি ম্যাথ আমরা অ্যানালাইসিস করি বিভিন্ন বোর্ড বিভিন্ন পাস্ট এক্সাম বিভিন্ন স্কুল কলেজের যে মানে স্কুলের যে পরীক্ষাগুলো হয় সেই পরীক্ষার কোশ্চেন অ্যানালাইসিস বেস্ট এরপরে আমরা বিগত সালের যে পাস্ট যে কোশ্চেনগুলো থাকে বিভিন্ন স্কুলের কোশ্চেন হ্যাঁ সেগুলো অ্যানালাইসিস করে আমার এই সাজেশন তৈরি করা সো আশা করি এখান থেকে আমি বলতে পারবো না যে এই ম্যাথই হুবাহু আসবে আমি বলতে পারবো এটুকু যে আপনাদের পরীক্ষায় যদি ম্যাথ আসে তাহলে আমি যে সাজেশন দিয়েছি এর বাইরে এই রিলেটেড ম্যাথ আসবে এর বাইরের অন্য কোনো আশা করি যে অন্য কোনো রিলেটেড ম্যাথ আসবে না সো আশা করি আপনারা ইজিলি ফলো করতে পারেন এবং শান্তি মতো এই ম্যাথগুলো বারবার বারবার প্র্যাকটিস করবেন এবং এই রিলেটেড যতগুলো ম্যাথ আছে সেগুলো করবেন অনুশীলনী থেকে দেখুন চোদ্দ আঠেরো বিশ একুশ বাইশ চব্বিশ সাতাশ আঠাশ তিরিশ উদাহরণ সাত দশ বারো চোদ্দ এবং ষোলো এই যে আমি ম্যাথগুলো আলোচনা করলাম এই ছিল আমার পার্টি গণিতের আপনাদের জন্য সাজেশন সো আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো করে সুন্দর করে মনোযোগ সহকারে প্র্যাকটিস করবেন এবং যে সিতে অবশ্যই সবাই এ প্লাস পাবেন এবং সেই আশা এবং প্রত্যাশা ব্যক্ত করে ব্যক্ত রেখে আমি অ্যাকচুয়ালি আজকে শেষ করতে যাচ্ছি আর এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি বিশগণিত প্লাস যে আমি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করব সো আপনাদের যদি কোনো এই